Kita semua berbeda. Beda warna kulit, beda tinggi, beda jenis kelamin, dan seterusnya. Perbedaan antara sesama manusia tidak terbatas pada fisik saja, namun juga secara kepribadian. Kepribadian kita mempengaruhi begitu banyak aspek hidup. Dan itulah alasan mengapa tes kepribadian sangat populer. Dan juga karena manusia memang agak narsis saja. Tapi kalau kita berbicara jujur, kebanyakan tes-tes kepribadian tersebut hanyalah omong kosong yang tidak didukung oleh sains. Namun, ada satu tes yang selalu mengklaim bahwa dirinya lebih dari yang lain, yaitu Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Namun, seberapa kredibelkah MBTI ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Mari kita simak dalam video ini. MBTI diciptakan oleh pasangan ibu dan anak Catherine Briggs dan Isabel Briggs Myers pada tahun 1962. Catherine dan Isabel terinspirasi Carl Jung setelah membaca bukunya yang berjudul Psychological Types. Buku tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dari tes kepribadian yang mereka kembangkan. MBTI mengelompokkan sifat seseorang dalam empat bidang. Bidang pertama, introversion versus extroversion, yang tergantung pada dari mana dan bagaimana Anda mendapatkan energi Anda, yaitu dengan diri sendiri atau dengan orang lain. Intuition versus sensing, yang tergantung pada bagaimana Anda menerima dan memproses informasi secara konkret atau abstrak. Thinking versus feeling, yang merupakan sebuah indikasi bagaimana Anda mengambil sebuah keputusan, menggunakan logika atau perasaan. Dan perceiving versus judging, yang tergantung pada bagaimana Anda mengorientasikan diri terhadap dunia luar, secara teratur atau spontan. Secara total, terdapat 16 tipe MBTI yang terdiri dari kombinasi kategori tersebut. Kunjungi link yang tercantum di bawah untuk mencari tahu MBTI kamu. Tapi, sebelum kalian buru-buru mengatur ulang hidup kalian, perlu diketahui bahwa MBTI sebenarnya tidak sesaintifik yang kalian kira. Banyak psikolog modern mengkritik kredibilitas MBTI. Salah satu kritik terbesarnya adalah bagaimana MBTI bersifat terlalu sederhana dalam pengelompokan kepribadiannya. Seperti contoh, pengelompokan orang sebagai introvert atau extrovert ketika di dunia nyata tidak ada orang yang murni introvert maupun murni extrovert. Kebanyakan individu justru berada di tengah-tengah. Selebihnya, hasil tes MBTI tidak selalu konsisten. Penelitian telah menemukan bahwa hasil tes MBTI dapat berubah ketika diambil ulang. Lalu, mengapa begitu banyak orang dan bahkan perusahaan-perusahaan besar menggunakan MBTI? Karena fenomena yang dikenal sebagai Barnum Effect, yang merupakan fenomena di mana orang akan menganggap suatu deskripsi kepribadian cocok dengan dirinya. Padahal, deskripsi tersebut bersifat umum dan dapat berlaku untuk banyak orang. Jadi, apabila kita simpulkan, kepribadian manusia bersifat sangat rumit. Sehingga, pengelompokan manusia sebagai introvert atau extrovert, thinking atau feeling, tidak cukup untuk menggambarkan sifat individu yang seringkali berada di tengah. Meskipun demikian, tidak ada salahnya Anda menggunakan MBTI untuk sekedar senang-senang. Tetapi, penting untuk kalian ingat bahwa kepribadian kalian lebih dari sekedar empat huruf. Bagi kalian yang mau pamer tipe MBTI kalian, tetapi juga menegaskan bahwa MBTI masih tidak saintifik, silahkan klik link di bawah untuk mampir ke toko merchandise Neuron dan beli salah satu dari 16 t-shirt MBTI kami. Semua tipe ada, dan setiap pembelian merupakan dukungan besar buat tim kecil kami. Sekian untuk video kali ini. Apakah kalian sudah pernah tes MBTI? Apakah cocok dengan sifat kalian sesungguhnya? Ceritakan semuanya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Dan seperti biasa, jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.